ड्राग कर ले रेड कलर क्लिक कर 
ম্যাজিক ওয়ান্ড টুলস দিয়ে আমরা যদি এটাতে ক্লিক করি তারা দেখেন যত রেড কালার আছে আর্ট ব্লুটের ভিতরে এবং বাইরে সব সিলেক্ট হয়ে গেছে না এখন আপনি চাইলে একে সিলেকশান টুল দিয়ে যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন এবং চাইলে এখান থেকে কালারও কি করতে পারবেন পরিবর্তন করতে পারবেন তাহলে ম্যাজিক ওয়ান টুলের কাজ বোঝা গেছে আচ্ছা ম্যাজিক ওয়ান টুলের পর আমরা দেখব লেসো টুল লেসো টুল ঠিক আছে লেসো টুলের কাজ কি লেসো টুলের কাজ আবার বাতিক্রম মনে করেন ওর এরিয়ার মধ্যে যেতটুকু অবজেক্ট পড়বে এতটুকু অবজেক্ট সে সিলেক্ট করবে দেখেন যতটুকু আমি ড্র করছি অতটুকু সিলেক্ট করছে এখন চাইলে আপনি এখানে কালার অপশান শো করছে এখানেও হোয়াট জন্য কি জন্য অনেক গুলুন কালার এই জন্যে হোয়াটে ডাবল ক্লিক করবেন করার পরে এখান থেকে যে কালার সিলেক্ট করে দিবেন সেই কালার সব গুলুন হয়ে যাবে ঠিক আছে যদি আপনি মনে করেন মাজিক ওয়ান টুল দিয়ে আমি এখান থেকে শুরু করলাম এখান থেকে শুরু করছি মানে ওর এলাকার মধ্যে যা যা পড়বে সবগুলো কি হয়ে যাবে সিলেক্ট হয়ে যাবে যার উপর দিয়ে যাচ্ছে সেও সিলেক্ট হয়ে যাবে দেখেন তো এখান থেকে নিয়ে আসছে এর উপর দিয়ে আসছে এগুলো সিলেক্ট হয়ে গেছে না এখন আপনার কালার দান এগুলো কি হয়ে যাবে কালার হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পারছেন লেসো টুলের কাজ কি আচ্ছা এখন আমরা দেখব পেন টুলের কাজ কি টুল পেন টুল আচ্ছা পেন টুলটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের পেন টুল কি টুল পেন টুল পেন টুলটা সিলেক্ট করার পর আমরা যেখানে ক্লিক দিব সেখানে একটা কি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এখানে একটা যদি ক্লিক দেই তাহলে এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড হচ্ছে যেখানে ক্লিক দিব সেখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড হয়ে যাচ্ছে সো আমরা পেন টুল যেখানে শুরু করব সেখানে শেষ করে দেব তাহলে এখানে কি একটা পথ তৈরি হয়ে গেল তাই না তাহলে পেন টুলের একটা কিছু কাজ আছে যেমন আমরা এখান থেকে পেন টুল সাপোজ এই ইমেজটাকে আমরা কপি করছি কপি এখানে নিয়ে এসে পেস্ট করলাম আচ্ছা পেন টুল দিয়ে কিছু করার সময় অবশ্যই এই ইমেজটাকে লক করতে হয় কি করতে হয় লক এই অবজেক্ট থেকে লক সিলেকশান যার শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল টু তাহলে দেখেন আর নড়াচড়া করছে না ঠিক আছে তাহলে এখানে যে যে জিনিস আসছে সেগুলো আমরা পেন টুল দিয়ে তৈরি করব তাহলে পেন টুলটা সিলেক্ট করলাম তাহলে এখানে কি আছে স্ট্রোকে আসে না তাহলে ফিল কালার কি করতে হবে বন্ধ করতে হবে তাহলে এক্সচেঞ্জ করলে আমাদের হয়ে গেল তাহলে এখান থেকে আমরা যে ত্রিভুজ তৈরি করতে চাই একটু অল্টার থেকে ধরে জুম করব এখানে একটা ক্লিক দিচ্ছি এখানে একটা ক্লিক দিচ্ছি এই পয়েন্টগুলোনে ক্লিক দিচ্ছি তাহলে দেখেন তো খুব ইজিলি একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়ে গেল না স্ট্রোক বাড়ায় দিলাম আচ্ছা তাহলে তো এটাও তৈরি করতে পারবো স্টারও তৈরি করতে পারবো এটাও তৈরি করতে পারবো ঠিক আছে যদি এখান থেকে এটা তৈরি করতে হয় তাহলে আমাদেরকে পয়েন্ট আগে নির্ণয় করতে হবে জুম করলাম আচ্ছা আবার জুম আউট করতে হলে খালি অল্টার চেপে ধরে রোলার ঘোলে জুম আউট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে শুরু করছি কোথায় এখানে না এখানে শেষ করে দিলাম আচ্ছা ওখানে ক্লিক পরে নাই কন্ট্রোল জেড এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপরে ক্লিক করলাম তাহলে সুন্দরভাবে জয়েন্ট হয়ে গেল না আচ্ছা তাহলে এভাবে তৈরি করা যাবে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা অবজেক্ট থেকে আনলক অল তালে গান এটাকে আমরা আবার কেটে ফেলতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো তো সিম্পল আমাদের রেখে দিলাম এখানে তারপর আমাদের আরও কিছু ডিজাইন আছে এই ডিজাইনটাকে আমরা কপি করছি পেস্ট করে দিলাম এখানে এখানে দেখেন তো শিফট অল্টার ধরে ছোট করব কোনো ইমেজকে সমানভাবে ছোট বড় করতে হলে কী করতে হয় এটা লিখে রাখবেন শিফট আর অল্টার চেপে ধরে ইমেজটাকে টেনে নিয়ে আসবো টিপ চিহ্ন যখন আসবে এখন আমরা জুম করছি তাহলে এখন পেন টুল দিয়ে কাটবো তাহলে কি করতে হবে অবজেক্ট থেকে লক লক করতে হবে আগে আচ্ছা তাহলে তো এই উদাহরণটা তো আমরা একবার করলাম এটাও করতে পারবো শুধু সমস্যা হবে এই বাঁকের ক্ষেত্রে তাই না তাহলে এখানে একটা জুম করছি আমরা তাহলে পেন টুল সিলেক্ট করছি করার পর এই পয়েন্টে একটা ক্লিক দিব তাহলে এখানে একটা সুন্দর বাঁকা আছে না বাঁকা করার জন্য আমরা এই বৃত্তটাকে অর্ধেক করে নেব কি করে নেব অর্ধেক তাহলে এখানে আমরা ক্লিক দেব মিডিল পয়েন্ট বরাবর ক্লিক দিয়ে আর ছেড়ে দেব না কি করব না ছেড়ে দেব না দেখেন মাউসের লেফট আর রাইট এই রাইট বাটনটাকে টেনে ধরে আমরা ভাঁজাই দেব যেমন এখানে ক্লিক দিয়ে আর কিন্তু ছেড়ে দেয়নি আমি জাস্ট হালকা করে মাউসটাকে আমরা উপরে নিচে করতেছি তাহলে দেখেন তো ওটার বরাবর চলে গেছে না লাইন তাহলে এখন ছেড়ে দিলাম তাহলে সুন্দরভাবে ভাঁজা হয়ে গেল না এবং এখানে দেখেন দুটা হ্যান্ডেল বের হয়ে গেছে ঠিক আছে 
আচ্ছা এখানে যখন আমরা ক্লিক দিব আগে এখানে একটা ক্লিক দিলাম তাহলে দেখেন সুন্দর ভাঁজ হয়ে গেছে না দেন নিচের দিকে করছি জাস্ট এখানে ক্লিক দিল কিন্তু এখানে দেখেন অনেক বাড়তি হয়ে যাচ্ছে একটু তাহলে এই হ্যান্ডেলটাকে কি করতে হবে ছোট করতে হবে তাহলে ছোট এবং বড় করা যায় হ্যান্ডেল তাহলে ছোট বড় করার সময় এই হ্যান্ডেলের কাছে মানুষটাকে নিয়ে আসব একবারে এখানে হ্যান্ডেল লেখা যখন আসব তখন অল্টার চেপে ধরব অল্টার চেপে ধরলে দেখেন তীর চিহ্নের মতন হয়ে গেছে জাস্ট একটু ছোট করে দিলাম ছোট হয়েছে না আচ্ছা তাহলে এখন আমরা এই পয়েন্টে ক্লিক দিয়ে হালকা করে উপরের দিকে ড্রাগ করছি তাহলে দেখেন তো সুন্দরভাবে ভাঁজ হয়ে গেল না আচ্ছা এখন এখানে ভাঁজ করে নিচ্ছি দেন এখানে ভাঁজ করে নিচ্ছি তাহলে দেখেন তো সুন্দরভাবে এখন হয়ে গেছে আমার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তাহলে আমরা যে কোনো একটা টুলসে ক্লিক দিলেই কেটে গেল এখান থেকে ঠিক আছে আচ্ছা এটা দুমুখী পথ আর এটা একমুখী পথ এটা করতে হলে কি করতে হবে দেখেন এই পয়েন্টে ক্লিক দিলাম আমাদের এই যে মিডিল পয়েন্ট বরাবর নিচ্ছি দেন এখান থেকে এখানে ক্লিক দিলাম ঠিক আছে ওকে এখানে যখন করতে যাব তখন দেখেন নিচ থেকে নিয়ে নিচ্ছে না একটু খেয়াল করুন হ্যান্ডেলটাকে একটু যদি ছোট করি আমরা করার পর যখন এখানে ক্লিক দিব তাহলে এই হ্যান্ডেলটা নিচে চলে আসতেছে না যখন এখানে করতে যাব তখন দেখেন নিচ থেকে ভাঁজ নিয়ে নিয়েছে তাই না তাহলে এখানে কি করতে হবে হ্যান্ডেলটা রিমুভ করে দিতে হবে তাহলে এখানে আমরা এই হ্যান্ডেলটা এখানে ক্লিক দিলে দেখেন কেটে গেল দেন এখানে আপনি করেন তাহলে দেখেন সুন্দর কেটে দিলে দেখেন নিচের দিকে লম্বা হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে আমরা কন্ট্রোল জেট দিলাম কন্ট্রোল জেট তাহলে হ্যান্ডেলটাকে অল্টার চেপে ধরে একবারে ছোট করলাম কি করলাম ছোট করে দিলাম দেন এখানে ক্লিক দিয়ে আমরা তৈরি করলাম তাহলে কি ওইরকম লম্বা হয়েছে আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা এটাকে ক্লিক দিলাম দেন এখানে যদি আমরা করি দেন এখানে একটু হ্যান্ডেলটাকে ছোট করতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে পেন টুল ব্যবহার করে এই পটটাও আমরা তৈরি করলাম ঠিক আছে তাহলে এগুলো করা যাবে এ করছেন কি কিছু এগুলোন করা হয়নি আচ্ছা তাহলে এই পটটাও তৈরি করবেন এটাও তৈরি করবেন আচ্ছা তাহলে এগুলোকে কেটে দিলাম তাহলে অবজেক্ট থেকে আনলক অল তাহলে এই প্র্যাকটিসটাও আপনাকে করতে হবে দ্বিতীয় আর একটা কাজ হচ্ছে যে এই দুটাই তো দেখলাম আমরা এখান থেকে এই ইমেজটা নিয়ে আসবো এখানে যা যা ইমেজ আছে সব প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে এটাকে আমরা অবজেক্ট থেকে লক করে নিচ্ছি আচ্ছা এখান থেকে মনে করেন আমরা এই লাভটা তৈরি করবো কি করব লাভ লাভ তৈরি করতে আপনার তো সবই তৈরি করতে হবে এগুলো ঠিক আছে হাত প্র্যাকটিসের জন্য সবই তৈরি করতে হবে এরা ইমেজ মনে হয় দেওয়া আছে সব আচ্ছা তাহলে লাভটা তৈরি করতে হলে আমরা এখান থেকে পেন টুল সিলেক্ট করলাম তাহলে এখান থেকে এই পয়েন্টটা নির্ণয় করে দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এখানে যেহেতু আমার ভাঁজ আছে তাহলে আমরা জাস্ট এই বরাবর নিয়ে এটাকে ভাঁজ করছি কিন্তু তারও তারপরে হচ্ছে না কন্ট্রোল জেট দিলাম তাহলে এখানে নিচ্ছি দেখেন এবার সুন্দর মিলছে না আচ্ছা এখন এখানে যখন ক্লিক দেব তাহলে সামান্য একটু অল্টার চেপে ধরে একটু ছোট করব তাহলে দেখেন এখানে যখন নিয়ে আসতেছি তখন আমাদের মতো করে এটাকে শেপটা তৈরি করতে পারছি তাই না ওকে আচ্ছা ওটা আমরা ঠিক করে নিব দেন এখানে আমরা কি হ্যান্ডেলটা বেশি আছে তাহলে এখানে আমরা কেটে দিতে পারি তাই না দেন আমরা এটাকে এখানে নিয়ে উপর থেকে নিলাম আচ্ছা এখানে যেহেতু কি বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি করতে হবে হ্যান্ডেলটাকে অল্টার চেপে ধরে ছোট করতে হবে দেন যেখানে শুরু করছি সেখানেই শেষ ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন এটাকে যদি একটু স্টোক বাড়াই দেয় আমরা এই পাশটা সুন্দর হয়েছে কিন্তু এখানে একটু কেমন যেন লাগছে না তাহলে আমাদের একে এটা স্মুথ করতে হবে কি করতে হবে স্মুথ স্মুথের জন্য দেখেন এই যে এই টুলসের নিচে শেপার টুলের নিচে দেখেন আমাদের স্মুথ টুল আছে এই যে স্মুথ টুল স্মুথ টুলটা সিলেক্ট করে জাস্ট এখানে দিবেন এখন সুন্দরভাবে স্মুথ হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখেন কন্ট্রোল জেট দিলাম এই জায়গাটা দেখেন আমাদের ঠিকভাবে ক্লিক করে নাই যার কারণে আমাদের এই জায়গাটা হচ্ছে না এখানে আমরা যদি জয়েন্ট টুলে ক্লিক করি করার পর এখানে ক্লিক দেই তাহলে হই কিনা দেখি জয়েন্ট টুল আচ্ছা জয়েন্ট টুলে হচ্ছে না আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম এই স্ট্রোকে আসবো কোথায় স্ট্রোক স্ট্রোক থেকে এই যে রাউন্ড কর্নার আছে না এখানে ক্লিক দিলাম এখানে ক্লিক দিলাম তাহলে দেখেন তো জায়গাটা মিলছে কি কিন্তু তারপর আমাদের এখানে জায়গাটা ওই জায়গাতে ক্লিক করে নাই আচ্ছা যাই হোক এখানে আমরা স্মুথ টুলটা কোথায় এখানে আমরা স্মুথ করে দিব এবার ঠিক আছে 
তাহলে কয়টা কাজ করলাম এখানে বলেন তো এটাকে যদি এরকম সমস্যা হয় আমরা স্টক থেকে রাউন্ড করে নিব প্রথমে কোথায় এই যে স্টকে ক্লিক দিচ্ছি দেওয়ার পর এই যে ক্যাপ রাউন্ড এই যে কর্নার রাউন্ড কর্নার রাউন্ড না করলে না করলে হবে শুধু ক্যাপটা রাউন্ড করলেই শুধু এখানে রাউন্ড হয়ে যাবে এই কর্নারটা সুন্দর লাগিচ্ছে তখন ঠিক আছে দ্বিতীয় কি করলাম এই যে এখানে আমাদের স্মুথ টুল আছে স্মুথ টুলটা ধরে আমরা আস্তে আস্তে জায়গাটা স্মুথ করে দিলাম ঠিক আছে করা যাবে আচ্ছা এখন এটা থেকে আমরা একটা কপি করছি সিলেক্ট করে অল্টার চেপে ধরে একটা কপি করলাম তাহলে এটা কি করছি এখন ফিলে নিলাম তাহলে দেখেন এটা স্টুক এটা ফিল তাই না তারপরে একটু মনে হচ্ছে এই জায়গাটা ঝামেলা হয়েছে এই জায়গাটা আপনি একটু সুন্দর করে স্মুথ করে দেবেন তাহলে হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে করা যাবে এভাবে তাহলে আপনার এই দুটা কাজ ভালোভাবে করতে হবে প্লাস এ অ্যাপলের আইকন করতে হবে এটার আইকন করতে হবে এগুলো করতে লাগবে দেখবেন যে অনেক জায়গায় স্মুথ হবে না তখন কি করবেন এই স্মুথ টুল দিয়ে স্মুথ করবেন ঠিক আছে এটা তৈরি করতে হবে তারপর এটা তৈরি করতে হবে এখানে যা আছে সবই তৈরি করতে হবে আপনাকে পারবেন না যদি পারেন তাহলে দেখবেন যে হাতটা অনেক ফাস্ট হয়ে গেছে তারপরে পেন টুলের কাজ আছে হচ্ছে এই ইমেজটা এখানে বাসায় বসে থাকে এই ইমেজগুলো সব করতে হবে ঠিক আছে কন্ট্রোল অল্টার টু তাহলে আনলক হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এটাকে যদি আপনি করতে চান দেখেন কত সুন্দর করে একটা গাছের ছবি দেওয়া আছে করা যাবে না নৌকার ছবি সাতার ছবি দেখেন কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করলাম সাতা তৈরি করতে হলে কি করতে হবে সেম প্রসেস তাই না দেখেন এখানে হচ্ছে না তাহলে এটাকে আমরা কি করলাম একটু ছোট করে নিলাম আর স্টোকটা অনেক মোটা হয়ে গেছে বুঝছেন ছোট করতে হবে ওকে আচ্ছা ওগুলো একটু উনিশ বিশ হবে ওগুলোকে আমরা কি করব স্টোক কমাই দেব তাহলে আর ওটা বোঝা যাবে না তখন স্মুথ করলে হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখান থেকে শুরু ক্লিক দিলাম এখানে আবার একটা ক্লিক দিলাম কন্ট্রোল ডেড ক্লিক দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা দেওয়ার পর এখান থেকে একটা সাতার যে ডান্ডি সে ডান্ডির আমরা ড্র করছি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন এটাকে আমরা সাইটে নেই তাহলে এখানে আমাদের প্রবলেম কোথায় হয়েছে এখানে তাই না জাস্ট স্মুথ টুল এখানে একটা স্মুথ করে দেবো তাহলে দেখেন তো আর কোনো প্রবলেম আছে এখানে সব স্মুথ হয়ে গেল না আর কর্নারটাকে আমরা এখানে দেখেন কর্নারটাকে আমরা রাউন্ড করে দেব হয়ে গেছে না আচ্ছা তাহলে এখন চাইলে এটাকে আপনি ফিল থেকে স্টোকও নিতে পারেন স্টোক থেকে ফিলও নিতে পারেন যেটা আপনার মন চাই ঠিক আছে তাহলে এভাবে কন্ট্রোল অল্টার টু দিলাম এভাবে ডিজাইনগুলো পেন টুল ভালো পরিমাণ প্র্যাকটিস করতে হবে কিন্তু ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আপনার কাজ আবাদত আজকের ফাইল সেভ করে শেখানো হয়েছে ফাইল সেভ করে শিখেছি ফাইল সেভ করে শেখানো হয় নাই আচ্ছা তাহলে এই ফাইলটা সেভ করব কিভাবে ফাইল সেভ অ্যাস মনে করেন আপনার নামে একটা ফোল্ডার করবেন দিস পিসির এই যে ডি ভলমে ঠিক আছে এখানে এই নিউ ফোল্ডার দেখতে পাচ্ছেন না নিউ ফোল্ডার ক্লিক দিবেন যে আপনার নাম লিখবেন কি নাম বলেন জে ও ওয়াই জে ও ওয়াই জয় তাহলে এই ফোল্ডারটা শুধু কার নামে হলো আপনার ডাবল ক্লিক দিলেন দেওয়ার পর নিউ ফোল্ডার আবার নিউ ফোল্ডার করবেন আর না হলে এখানে এই যে ফাইল নেম দিবেন ক্লাস জিরো কত নম্বর ক্লাস হচ্ছে আজকে দুই নম্বর না তাহলে জিরো টু দেওয়ার পর সেভ করে দিলাম তাহলে দেখেন তো ওখানে ক্লাস জিরো টু আসছে তাহলে একটা কী ফাইল সেভ করলাম মেন ফাইল এআই ফাইলটা হচ্ছে মেন ফাইল এখন আমরা জেপি জি ইমেজ সেভ করব যেটা দেখার জন্য তাহলে ফাইল ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে এক্সপোর্ট অ্যাস এখান থেকে অনেক টাইমে জেপিজি মানে নাও থাকতে পারে এই যে দেখেন এখানে ক্লিক দিয়ে জেপিজিটাকে সিলেক্ট করে নেব ঠিক আছে জেপি ইজি দেন এখান থেকে ইউজ আর্ট বোর্ড ইউজ আর্ট বোর্ডটা কী সাদা অংশের ভিতরে যা থাকবে সেটা তাহলে এখানে টিক দিতে হবে দেওয়ার পর এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে আমরা ওকে করলাম তাহলে আপনার নামের ফোল্ডারে চলে যাই জয় না 
बोझ सुंदर प्रैक्टिस करें भिडियो दिए दीची